这个男人每走一步，地板都会因他的热量而融化。他大摇大摆地走在轻淋淡雨的大马路上，没有一颗子弹打得中他。火焰从他周身爆裂开来，第三王权者的圣域发动，达摩克里斯之剑悬挂空中。周防尊一挥手，所有的子弹都停在面前。随后裹挟着火焰的子弹将整栋大楼炸得尸骨无存。废物流的众人随着自己的王冲上前，尊的火焰越烧越热，渐渐朝着不可控的方向发展。圣剑上数道裂痕逐渐浮现，而就在此时，多多良的声音。换回了尊的理智，尊失控的火焰渐渐熄灭，他似有所感的抬起头，远处的天空，一颗蓝色的星辰散发着耀眼的光，破坏与秩序，姻缘再次轮回。这是青之王宗相李斯刚上任时发生的事。自从家具都事件发生后，青之王的位置空闲了许久。负责为此氏族秩序的塞普特斯也一直处在开店休业的状态，长久以来都是赤之盟费武罗在解决氏族纠纷。但是不久之前，新的青之王诞生了，对方非常有能力，塞普特斯很快被。整合最近发生的氏族混乱事件，全部都是青之王到现场指挥作战。自古赤青不两立，青盟的迅速崛起给赤盟带来了相当的威胁。塞普特斯的空白期太长，费武罗在这期间壮大了不少。如果青盟有心，随时都能进来插一脚。当时的福建还是费武罗的一员，他对新加入费武罗的那群手下相当不满，好多人都打着赤盟和尊的名义在外耀武扬威。毕竟他们这里只要通过测试就来者不拒，多的是想要利用赤盟捞好处的人渣。最近塞普特斯。亲王上任，他们还是低调点的好。至于是否会和亲盟起冲突，还要看新任亲王是个什么样的人。但一想到前任的渊源，就知道他们肯定不会和睦相处。十多年前，前任赤王加巨都和亲王宇张逊发生激烈冲突，使得王之力暴走，造成毁灭性的灾难。继承了破坏之力的尊，生怕自己有一天也会失控，将周围的一切焚烧殆尽。关于开场赤盟和黑手党之间的斗争，他们这边已经查清是费武罗这边的人先挑起的事三个月前加入的新人失误，搬出赤盟的名头，插手了对方的麻药生意。以他为例的很多下层小弟都在仗着赤盟为所欲为，不能再这么放任下去了。初音决定用些强制手段让对方守点规矩。尊觉得讽刺，他们不是反抗规矩和秩序的吗？初云让尊不要误会，那些人都是自愿加入的。火焰的确会吸引某些东西，但这并非火焰的责任。有人飞蛾扑火，也有人因火焰得到救赎。多多良非常担心尊，他最近有些控制不住自己的力量。尊虽然也在尽力的压。是自己，但是他明白，最无药可救的人其实是自己。多多良安慰尊，之前就说过，他的力量不是用来破坏，而是用来守护的。尊反问他，从谁的手上守护？他自己吗？出云一杯酒扑向尊，让他冷静一点。尊拍了拍多多良的肩膀，转身离开酒吧。虽然沉默寡言，但尊也有自己的想法。他本意是为同伴而战，却滋长了手下的狂妄气焰。废物罗越是壮大，王的存在就越强大。氏族成员会增加王的力量，这让尊本就不安稳的力量开始失控。但多多良知道，尊已经会控制住力量，即使代价是伤到自己。出云让多多良不要担心，他们首先要做好自己该做的，失误的事就交给多多良解决了。离开酒吧之后，尊找了个公园自己待着。以前使用这飞力。力量是为了打破束缚获得自由，但不知道从什么时候起，这份力量却成了他的束缚。总有一天，他也会像前任赤王一样，将周围的一切烧得尸骨无存。这是周防尊和宗相李斯的初见，阳光灼人，气浪扭曲。一个青色的人影突然出现在了尊的身边，在他开口之前，身为赤之王的尊居然毫无察觉。这位在盛夏依旧裹得严严实实的人，正是新任青之王宗相李斯。宗相的觉醒可谓是绝境中求生，飞往国内的飞机引擎。起火即将坠落，宗相就在那一刻连接上了德雷斯顿石板。青色的达摩克里斯之剑浮现在机窗外，觉醒的青之王很快成为塞普特斯的市长。青盟在短短时间内几乎能和赤之氏族平分秋色。身为青王，市长自然对现任赤王非常在意。不久之前，他去拜访黄金之王，顺便打听了关于新任赤王周房中的为人。对方只回了一句：“他也是赤王。”前任赤王和亲王的渊源，王盟内部人尽皆知。新任副长的势力因此对赤盟的势力非常忌惮，于是就有了尊礼初见的这一幕。两人第一次见面就因为规矩的问题意见不合。尊认为世界上并不存在完美的人，所以人类定的规矩中并不存在完全之策。但师长却说，正是因为没有万全之策，所以才会定下规矩。这就是所谓的社会。尊觉得市长大热天穿这么多也就算了，说话还这么闷没意思。市长拐弯抹角的提出接管费武罗管理。
涉足的权利，因为这本来就是他们 Sector 四的业务。当然，尊一口拒绝，他不会接受任何人的差遣，而且他讨厌市长指挥按照自己的标准要求他人，所以随便市长做什么，他都懒得插手。临走前，市长问尊对前任赤王有什么看法，尊的回答是：“我们见过他。”双王的初次交谈并不愉快，两人都不约而同的觉得和对方合不来。市长接到费欧罗行动的消息，赶回驻地，而尊则是看见了路上行色匆匆的多多良，八天揍了一个石宇的跟班，问出了对方的下落。福建警告他们，今后再敢惹是生非，没有好下场。八天气势汹汹的要去揍石宇，他绝对不会放过让尊哥丢脸的人，即使事后被出狱骂也没关系。福建原本不支持对石宇动手，但这是八天要做的事，他就会一直陪着对方。不得不说，现在两人的关系是真的好。说起石宇是个人，他又和那些耀武扬威的底层混混不一样，在街上那一次偶然相见之后，他就对费欧罗这个大家庭产生了抹不去的憧憬。他们看上去其乐融融，散发着一股自豪感。他也想成为这样的人，于是他通过测试加入了费欧罗。赤之王朝他伸出手，红色的火焰传遍全身。尊点了根烟，朝他一笑。他知道自己已经脱胎换骨了。八天踹开咖啡厅的大门，气势汹汹的冲向石宇。同时，塞普特斯也赶到了楼下。石宇跳床而逃，他不明白自己也是费欧罗的一员，为什么要这么对他？他只是利用了自己现在的身份立场向上爬，想要获胜出人头地而已。他又没有做错什么。红色的蝴蝶飞到石宇面前，多多良找上门，希望能和他谈谈。然而石宇看着多多良的背后，却露出了惊恐的表情。多多良一回头，原来是尊跟着来了。尊还记得石宇，对方因为被街上的小混混欺负，所以想要变强加入了赤盟。而现在他从被欺负的人变成了欺负的人，尊倒是没有责怪石宇的意思，不想被欺负就要先下手为强，不想被掠夺就要去掠夺他人。但是尊希望石宇明白，抢来的东西总有一天也会被别人抢走。他真正想要的不是火焰。的力量也不是从他人手里抢来的利益，而是自尊。尊觉得石宇也是自己这份力量的受害者，于是萌生了解放费欧罗的想法，被多多良的一句打妹坚定的堵了回去。像尊这样危险的王是需要一个容身之所的，就算不为了世人，也为了他。他也希望有个地方能让尊好好吃饭、睡觉、找找乐子。多多良刚想着让石宇和尊好好谈一谈，塞普特斯就已经追了上来。市长要求尊交出石宇，尊自然不会听他的，让多多良带着石宇先走。火焰的力量在周身爆开，袭向塞普特斯。市长张开屏障拦下攻击。让市里带人去追石宇，自己负责拦下尊，觉得尊就是个街头小混混。市长连刀都没拔，红色和青色第一次碰撞在一起，尊被市长一剑抡飞，空中七百二十度转体后砸进了大楼。一看尊这么弱，市长就想着随便应付一下，拖住对方就行，反正他的目的是石宇。双方都明显低估了对方的实力。轰的一声巨响，尊将大楼烧成一个大洞，高热的能量将周围的一切都化为了岩浆。尊兴致高昂，不闪不避，正面冲向市长，一拳又一拳砸在青。色的防护罩上，没想到对方居然这么猛。市长被打得猝不及防，尊一脚划碎了防护罩。市长急忙后退，持剑抵挡，却没想到尊直接踩上了他的剑。赤之王的霸道力量压得他半跪在地，难以支撑。此时市长才明白，尊这个赤之王的名号并不是摆着好看的。尊毫不留情地将市长狠狠踩在脚下，整片地面都因为这一击陷入了深坑。好在市长赶在地面塌陷之前及时撤退，才没太过狼狈。紧接着两人又开始了新一轮的交锋。市长侧身拔剑，用。剑鞘将尊压跪在地，尊反手抓住剑鞘，火焰顺其而上。市长拔剑挥腿尊之后，尊又收剑入鞘。这时他注意到了旁边被尊烧穿的大洞，两人的能力不分上下，再打下去没完没了。于是决定及时止损，这次比试是他输了，石宇也交给赤盟处理。好不容易打个尽兴的尊，一听市长居然不打了，当场火急直冒。于是市长就发现自己认输，非但没有促成双方停战，尊的火焰反而烧得更猛了。从来没有人能让他这么不爽。尊气势全开，冲下来对着市长就是一拳。市长急忙拔剑抵挡，恐怖的火焰将他脚下的路都烧成了岩浆。刚打开充满气势的第一击，尊已经握紧左拳，从下而上对着市长的腹部挥出。正在指挥部下搜查的势力突然感觉地面一阵晃动，远处的红色火焰滔天。然而他就见到自己的王化作一道蓝色的流星被打飞，撞上大楼，随后一路砸穿了十几层楼，摔到地上，被人莫名其妙的当成沙包打飞。就算是最冷静的青之王都被气得捶墙。那个男。人到底什么毛病？是不是脑子不正常？不行，他得回去找场子。而塞普特斯这边则是和福建巴田打了起来，还是出云出手，挥退了塞普特斯。老父亲刚训斥完两个惹是生非的倒霉孩子，就看见远处红色火焰冲天，吓得出云烟都掉了。市长最后一遍警告尊，让他收起自己的剑，而尊只是让他拔刀。一红一青，圣域张开，两把达摩克利斯之剑伏在空中，两位王权者不管不顾的打了起来。市长觉得尊就是个无药可救的疯子，不履行为王的义务，不。不担起强者的责任。
，尊却觉得自己凭什么要被这种责任束缚？只会考虑自身标准的人没资格对他说教。两股截然相反的力量碰撞在一起，一整片街区都被无辜波及。一发对波之后，两人的体力都被消耗的差不多了。但无论是谁都不肯先认输，非要把对方打得屁滚尿流才肯罢休。而就在两人又要开始新一轮战斗之时，一把刀突然拦在两人中间，无色的圣剑渐渐浮现在青红之间。无色之王三轮一眼，受黄金之王的委托前来调停两人的战斗，遵一个不服，直接被对方去火禁言。他们不能在这里解决恩怨，是想让上一任的悲剧重演吗？管理员都出场了，市长和尊也只好偃旗息鼓，乖乖被带到玉柱塔黄金之王那调停。这次的时间，塞普特斯不再插手，除非费伍勒今后还有其他出格的行为。市长对黄金没有惩罚他们有些意外，因为幺二零协议上明确禁止王权者之间进行无意义的私斗，而且订立协议的盟主就是黄金之王本人。但毕竟事情已经发生了，小孩子嘛，训两句就得了。市长说着说着就和尊吵了起来，黄金老爷子哈哈大笑，他们果然都是王啊！信任的赤王和亲王，这两人的命运究竟会如何？